வணக்கம் வெல்கம் டு தி கிச்சன் ஆர் ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ வால்மார்ட்டில் இருக்க பேக்கிங் செக்ஷனை பற்றின பார்ட் டூ வீடியோங்க ஆல்ரெடி நம்ம பார்ட் ஒன் வீடியோ பண்ணோம் அந்த அந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பேக்கிங் அப்ளையன்சஸ் ஆர் பேக்கிங் டூல்ஸ் பற்றின எல்லா விஷயமும் ஆல்மோஸ்ட் கவர் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ பார்ட் டூ வீடியோவில் வந்து பேக் வேர் இல்லைனா பேக்கிங் பேன்ஸ் பற்றின அதோட மெட்டீரியல்ஸ் அது என்ன மாதிரி டிஷ்ஷஸ் அதில் செய்யலாம் அதே மாதிரி என்னென்ன ப்ரைஸில் வருது இதெல்லாம் பற்றி பார்த்துட்டு கொஞ்சம் ஷாப்பிங் டிப்ஸும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோங்க இது தாங்க நான் வால்மார்ட்டில் பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு பேக் வேர் இது வந்து ஒரு பெரிய பேனாக இருந்தது நல்ல வெயிட்டான பேன் இருந்தது இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட் பாயிண்ட் நைன் டூ டாலர்ஸ் இருந்ததுங்க இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பாட்லக்கு கன்ஃபார்மாக யூஸ் ஆகுங்க இது கிரில்லிங்காகங்க இது ஒரு நல்ல ஒரு சிக்கனோ ஒரு மீட்டோ கிரில் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது டிட்டாச்சபிள் தாங்க நம்ம தனியாக எடுத்துக்கலாம் அழகாக இது வந்து நல்ல ஒரு ஒரு ஹோல் ஃபேமிலிக்கான ஒரு டிஷ்ஷாக கண்டிப்பாக வந்து இதை செய்யலாங்க இதில் இருந்து செய்யலாங்க இது எவ்ரிடே லோ ப்ரைஸ் செக்ஷனில் இருந்ததுங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம ப்ராப்பர் பேக்வேர் செக்ஷனுக்குள்ளே போனோன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது என்னென்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மஃபின் ட்ரேங்க மஃபின் பேன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இது நார்மல் மஃபின் மினி மஃபின் லார்ஜ் ஜம்போ மஃபின் பேன்ஸுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கும் நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நார்மலான மஃபின் பேன் சைஸ் வாங்குங்க இது வந்து டுவெல் நம்பர்ஸ் இதோட ப்ரைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் டாலர் வருதுங்க எல்லா கேக் ரெசிபீஸும் நம்ம மஃபின் ட்ரேக்கு கன்வெர்ட் பண்ணலாங்க ஒரு விஷயம் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக நோட் பண்ண வேண்டியது வந்து பேக்கிங் டைம் சேஞ்ச் ஆகுங்க இதுக்கும் குக்கீஸ்க்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஷார்ட்ஸ் பண்ணலே பண்ணிடலாம் மற்றபடி இது ரொம்பவே குழந்தைங்களுக்கு அட்ராக்டிவான ஹேண்டியான ஒரு ஸ்நாக்காக இருக்கும் நம்ம ஹெல்தியாக வீட் அண்ட் கேரட்டில் கூட நம்மளுக்கு வந்து கப் கேக்ஸ் பண்ணலாங்க இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மினி மஃபின் ரைஸ் கூட வருது இது கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மஃபின்ஸ் வரும் இதுலேயும் கூட ரொம்ப குட்டி குட்டியாக குழந்தைங்களை அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி மஃபின் செய்யலாங்க நம்ம இதுலேயே வந்து நம்ம பீனட் பட்டர் கப்ஸ் கூட செய்யலாங்க அது இன்னுமே குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி டேஸ்டியாக இருக்குங்க ஸோ நம்மளுக்கு ஹோம் மேடாக நல்ல நல்ல ஸ்நாக் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லோஃப் பேன்கள் இது அனோடைஸ்டு அலுமினியமில் செஞ்சுருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த மஃபின் பேன் வந்து பிளைன் அலுமினியமில் செஞ்சுருந்தாங்க அனோடைஸ்டு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்க்ராச் ஃப்ரீயாக இருக்கும் மேக்ஸிமம் அலுமினியம் தாங்க பேக்கிங்க்கு ரொம்பவே சூட் ஆகும் இது நைன்டி ஃபோர் சென்ஸ்னா இது வந்து மஸ்ட் ரெக்கொயர்டு பேக் வேர்னு சொல்லுங்க இதில் நார்மல் பிரெட்ஸ் பனானா பிரெட்ஸ் எல்லாம் செய்வாங்க அதுதான் லோஃப் பேன் பட் நார்மல் கேக்கு கூட இதில் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி செய்யலாம் ஒரே ஒரு விஷயம் நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா எந்த பேனில் நம்ம செய்கிறோமோனாலும் நம்ம வந்து நம்ம ஊற்றுற கேக் பேட்டர் வந்து முக்கால்வாசி தாங்க இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம பேக் ஆகும்போது அது வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் இல்லைனா அது வழியில் கொட்டிடுங்க இந்த மாதிரி அழகான ஷேப்பில் நம்மளுக்கு பிரெட்டு பனானா பிரெட்லாம் இந்த பேனில் நம்மளால் செய்ய முடியுங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற கேக் பேன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் பேன் சர்க்கிள் பேன் இதெல்லாம் தாங்க பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு ஸ்டாண்டர்டான சைஸில் வாங்கிடுறது எப்போவுமே ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதெல்லாம் நார்மல் அலுமினியமில் தாங்க செஞ்சுருக்கிறாங்க அலுமினியம் மெட்டீரியல் வந்து ஹீட்டை வந்து ஈஸியாக ஃபுட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்க அட் த சேம் டைம் வந்து ஈக்குவலாக பேக் ஆகிறதுக்கும் ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் அதனால தான் பேக் வேர் எல்லாமே மேக்ஸிமம் அலுமினியம் அனோடைஸ்டு அலுமினியம் இதில் தான் செஞ்சுருப்பாங்க பேக்குக்கு அப்புறம் கூலிங் டைமும் இதில் வந்து ரொம்ப கம்மிங்க சீக்கிரமே கூல் ஆகிடுங்க கேக் ரவுண்ட் பேன்னு பார்த்தோன்னாலுமே நம்மளுக்கு வந்து நைன் இன்ச் டயமீட்டர் இருக்கு ரவுண்ட் பேன் தாங்க ரொம்பவே ஒரு மீடியம் சைஸான ரவுண்ட் பேன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா வந்து இது வந்து இதில் நம்ம எல்லா கேக் ரெசிபீஸுமே ஃபிட் ஆகிடும் நம்ம போர் பண்ணும்போதும் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட்டாகி போர் ஆகிறதுனால சீக்கிரமே வந்து பேக் ஆகுங்க நீங்கள் வந்து ரொம்ப பெரிய பேக்கிங் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா இதில் ஒரு டூ டூ செட்ஸ் கூட வச்சுக்கலாங்க ஏன்னா நம்ம டூ டயர் கேக் பார்ட்டி கேக்ஸ் பர்த்டே கேக்ஸ்லாம் செய்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ரெண்டு கேக் பேன்ஸ் இருந்ததுன்னா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க இதில் ஈவன் வந்து நம்ம பாவ் பன்ஸ் அது மாதிரி கூட நம்ம வைக்கலாங்க ஸோ அதுக்கும் கூட இந்த லோஃப் பேன் ஸ்கொயர் கேக் பேன்லாம் யூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது இது ஒரு ரொம்ப அட்ராக்டிவான செட்டு பார்த்தீங்க ரெண்டு ரவுண்ட் கேக் பேன்ஸ் இருந்தது அப்புறம் ஒரு ஸ்கொயர் கேக் பேன் இருக்குது ஃபைவ் செட்டு மொத்தம் ஒரு லோஃப் பேன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஈவன் வந்து குக்கி ட்ரெயின் கூட நான் எடுத்து காட்டுறேன் அதுவும் இருக்குது இது மொத்தமாக எல்லாமே அலுமினியமில் மேடானது இது மொத்தமாக ஒரு செட்டு வந்து ரொம்பவே சீப்பாக த்ரீ த்ரீ டு ஃபோர் டால
இதை வந்து நம்ம வந்து சீஸ் கேக் செய்கிறதுக்கு இது வந்து நைன் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் டாலர்ஸ் வருதுங்க இது சீஸ் கேக் செய்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம லாக் பண்ணிவிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லாக் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து போர் பண்ணணுங்க அதுக்கப்புறம் பேக் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த லாக்கை எடுத்துகிட்டு நம்ம இந்த அவுட்டர் ரிங் வந்து தனியாக ஈஸியாக எடுத்துடலாம் நம்ம இதை கவுத்தணுங்கிற அவசியமே கிடையாது நம்மளுக்கு சீஸ் கேக் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டான ஷேப்பில் பக்காவாக கிடைக்குங்க இது வந்து செட் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் ஃபோம் பேன் இருக்குது இதுவுமே நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கிறீங்க நீங்கள் வந்து த்ரீ டயர் டூ டயர் மாதிரி கேக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது வந்து கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் லெவன் டாலர்ஸ் தாங்க அதுக்கு இது கம்பேர் பண்ணும்போது த்ரீ ஸ்ப்ரிங் ஃபோம் பேன்ஸ் கிடச்சிருதுங்க லெவன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் டாலர்ஸ்லேயே இந்த மாதிரி ஒரு அழகான சீஸ் கேக் நீங்கள் இதை வச்சு செய்யலாங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கேக் பேனுங்க இது வந்து டியூப்பு பேனுன்னு சொல்லுவாங்க இது பார்த்திங்கன்னா வில்டனோட பிராண்டு தாங்க இது இங்கே பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ அழகான பேனாக இருக்குது இது இது வந்து சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் இதை இதை செய் ஏ ஏஞ்சல் ஃபுட் கேக் பேன்னு போடுறாங்க பார்த்திங்களா இது வந்து இதில் செய்கிற கேக்கை வந்து ஏஞ்சல் ஃபுட் இல்லைனா வந்து சிஃபான் கேக்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் இந்த சிஃபான் கேக் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இது வந்து டிட்டாச்சபிளாக தான் இருக்குது இதில் கீழே இருக்க பேஸும் சைடில் இருக்க ரிமும் வந்து டிட்டாச்சு நம்ம கவுத்தினோம்னா இது ரெண்டையுமே எடுத்துடலாம் கூல் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் பேக்கிங் பண்ணும்போதும் இது ஈக்குவலாக பேக் ஆகுங்க கிட்டத்தட்ட நம்ம உளுந்த வட மாதிரி தாங்க நம்ம உள்ள நம்மளுக்கு அவ்வளோ ஏர் உள்ள போகும்போது அவ்வளோ சாஃப்டான கேக் வரும் ஏன்னா யூஸ்வலாக சிஃபான் கேக் வந்து இது கிட்டத்தட்ட எயிட் பாயிண்ட் நைன் செவன் டாலர்ஸ் வருதுங்க யூஸ்வலாக சிஃபான் கேக் வந்து எக் ஒயிட்டில் செய்வாங்க ஸோ அது வந்து நல்லா ஃபோம் ஆகி நல்லா ரைஸ் ஆகும் ஸோ அது வந்து நல்லா டைட்டாக பிடிச்சி வச்சுக்கும் இந்த சென்டராக இருக்கிற ஏர் ஸோ இதை நம்ம கவுத்தும் போது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுக்கு பேர் வந்து பண்ட் இந்த டியூப் பேன்லேயே வந்து இது வந்து பண்ட் பேன்னு சொல்லுவாங்க இந்த சைடில் இந்த டிசைனோடு வருது பார்த்திங்களா ஸோ இது வந்து பண்ட் பேன் இந்த கேக் வந்து எந்த ஒரு மேலே டெக்கரேஷனுமே இல்லாமல் ரொம்ப அழகாக இருக்கிற கேக்குங்க இதில் என்ன மாதிரி கேக் செய்வாங்கன்னா பவுண்டு கேக் ரொம்ப திக்கான கேக் செய்வாங்க ஸோ தட் இதில் உள்ள வந்து ஏர் போய் ரொம்பவே அழகாக ஈக்குவலாக வந்து ஹீட் ஆகும்னு சொல்லிட்டேன் இது வந்து லெவன் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் டாலர்ஸ் வந்ததுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து டோனட் பேன் ஒன்று இருக்குது இது சிக்ஸ் டோனட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பேன் இதுவுமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது குக்கி ட்ரேஸுங்க இந்த ட்ரே வந்து குவாட்டர் ஷீட் பேன் ஷீட் பேன் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க குக்கி ஷீட் இது வந்து ரொம்ப தின்னாக இருக்குல்ல இது த்ரீ பாயிண்ட் செவன் செவன் டாலர்ஸ் வருதுங்க இந்த மாதிரி தின்னாக இருக்கிறதுல வந்து நம்ம குக்கி வைக்கலாம் நீங்கள் வந்து பொட்டட்டோ வெஜ்ஜஸ் நல்லா பொட்டட்டோவில் மசாலா கொஞ்சம் என்னெல்லாம் பெரசி எடுத்து இது அதை கூட வச்சு பேக் பண்ணலாம் மீட்டு ஃபிஷ்ஷு ஈவன் வந்து ஷீட் கேக்னு கூட பண்ணுவாங்க அது அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பார் குக்கி பேக்ஸ் எல்லாமே சாக்லேட் பேக்ஸ் டாஃபீஸ் எல்லாமே இதில் செய்யலாங்க ஸோ இது கண்டிப்பாக ஒன்று இருக்கிறது வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க இதில் வந்து நம்ம அலுமினியம் பார்த்தோன்னா நைன்டி ஃபோர் சென்ட் தாங்க அது வந்து பேசிக்கான ஒரு விஷயம்தான் கண்டிப்பாக நீங்கள் வாங்கலாங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பீஸா பேன் இதை வந்து தெரியாதவங்களே இருக்க முடியாது ஈவன் இதில் கூட நீங்கள் குக்கி பண்ணலாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதுவுமே நைன்டி ஃபோர் சென்ட் தான் டுவெல் இன்ச் வந்து நம்மளுக்கு நைன்டி ஃபோர் சென்ட் வருது இது வந்து வேறு ஏதோ ஒரு மூடிங்க தெரியாமல் இங்கே வந்து வச்சுட்டாங்க போல் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதை விட கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் பேன் பார்க்க போகிறோம் சிக்ஸ்டீன் இன்ச் டயாவோட வருது நல்லா திக்குங்க இது சைடில் வந்து விழிம்பு இல்லாத மாதிரி இருந்தால் தான் பீஸா வந்து நம்ம நல்லா நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட முடியும் நல்லா தின் க்ரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்குலாம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் கட் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பீஸா கட்டர் வச்சும் பண்ணலாங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற பீஸா பேன் வந்து நீங்கள் பார்த்திங்கனாலே தெரியும் கலர் டிஃப்ரென்ஸு இதெல்லாம் வந்து அனோடைஸ்டு அலுமினியமும் அனோடைஸ்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குங்க இந்த பீஸா பேனில் சைடில் ரெண்டு நல்ல ஹோல்டர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த வில்டன் பிராண்ட்லேருந்து இது வந்து அலுமினைஸ்டு ஸ்டீல்னு சொல்லிட்டு நான் பிராண்ட் மெட்டீரியல்ஸை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேங்க வில்டன் பிராண்ட் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் அலுமினைஸ்டு ஸ்டீலில் தாங்க தருவாங்க ஸோ அதனால தான் அது செவன் பாயிண்ட் நைன் செவன் ப்ரைஸ் வருது அனோடைஸ்டுன்னு பார்த்தோன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் பிளைன் அலுமினியமில் வந்து கொஞ்சம் பிக் சைஸ் டயா பார்த்தோம்னா த்ரீ பாயிண்ட் செவன் செவன் நார்மலான டுவெல் இன்ச் டயா பார்த்தோம்னா நைன்டி ஃபோர் சென்ஸ
வெரைட்டி கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து அலுமினியம்லேயே அனோடைஸ்டு அலுமினியம் அதுக்கப்புறம் அலுமினைஸ்டு ஸ்டீல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு த்ரீ வெரைட்டியாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாங்க அலுமினியம் நீங்கள் பேசிக்காக பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருங்க உங்களுக்கு அந்த கலர் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்டெயின் ஆகும் ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் கரையும் படியும் கொஞ்சம் உரியவும் ஆரம்பிச்சிடும் அந்த ஹீட்டில் அதே மாதிரி அனோடைஸ்டுன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கலரில் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அனோடைஸ்டு வந்து கொஞ்சம் அந்த உரியறதெல்லாம் இல்லாமல் நல்லாயிருக்கும் அலுமினைஸ்டு வந்து இந்த ஸ்டீலே வந்து சிலிகான் கிட்டத்தட்ட நான் ஸ்டிக் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேங்க சிலிகான் கோட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ உரியாது எந்த ஒரு கரையும் படாது ஸ்டெயின் ஃப்ரீ பீல் ஃப்ரீ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ஹீட்டுமே நம்ம நல்லா ஹீட் ஆகுங்க மேக்சிமம் வில்டன் பிராண்ட் வந்து அலுமினைஸ்டு ஸ்டீலில் தான் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப நாள் நீங்கள் டெய்லி பத்து வருஷம் பேக் பண்ணால் கூட இது ரொம்ப நல்லா உழைக்குங்க அவ்வளோ நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குங்க ஸோ அது கொஞ்சம் ப்ரைஸ் ஜாஸ்தி பட் கொடுக்குற ப்ரைஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பாக இது நம்மளுக்கு ஒர்த்தாக இருக்குங்க ஸ்டீல் எவ்வளோ வெரைட்டி தாங்க இருக்குது நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது லிட்டோடு இருக்க கேக் பேனுங்க அது மாதிரி லிட்டோடு நம்ம கேக் பேன் வாங்குறது வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லுங்க அப்படியே நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் எங்கேயாவது ஒரு பாட்டிலுக்குலாம் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல் டென் டாலர்ஸ்க்கே அது வருது பாருங்க இந்த பிராண்டில் அடுத்து ஒரு குக்கி செட்டாக குக்கி ஷீட் வந்து செட்டாக கிடைக்குதுங்க டென் டாலர்ஸ்க்கு சிங்கிளில் பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக வருது இல்லைங்க எயிட் டாலர்ஸ் இது வந்து ஒரு செட்டே வந்து டென் டாலர்ஸுங்க நிறைய குக்கி வைக்கிறது நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு டவ்வை வந்து ஒன்ஸ் செஞ்சுட்டா உடனே அதை வந்து பேக் பண்ணிவிடுங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா அழகான குக்கி கட்டரோடு சேர்ந்து செட்டாக உங்களுக்கு குக்கி ஷீட் ரே கிடைக்கிதுங்க இதுவுமே கிட்டத்தட்ட டென் டாலர்ஸ் தான் வருதுங்க ஆமாங்க டென் டாலர்ஸ் தான் வருது ஸோ இதுவுமே வந்து நம்மளுக்கு ஒரு செட்டாக நம்மளுக்கு குக்கி செய்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு குக்கி குக்கி டவோ இல்லை கேக் டவோ செஞ்சால் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு செட் ஆஃப் பேன் இருந்ததுன்னா உடனே ஒரு ஒரே டயத்தில் வந்து நம்ம வந்து பேக் பண்ணி முடிச்சிடலாம் நம்ம வந்து எவ்வளோ நேரம் அதுக்கு ரெஸ்டிங் டைம் கொடுக்குறோமோ அது வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டாக வந்து பேக் ஆகாதுங்க அதுக்குள்ளே போட்டிருக்க பேக்கிங் பவுடர் இதெல்லாம் வந்து வெளியில் இருக்கும்போது ரியாக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ளஃபியான ஒரு கேக் மாதிரி கிடைக்காது ஸோ ஒரு டூ த்ரீ செட் வாங்கிக்கணும் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து செய்யும்போது ரெசிபியை வந்து நீங்கள் வந்து டிவைட் பண்ணிக்கோங்க ஹாஃபாக வந்து செய்யுங்க ஸோ அப்படி செஞ்சால் தான் நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டான ஒரே டயத்தில் நம்ம பேக் பண்ணி எடுத்துடுற மாதிரி இருக்குங்க ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு வெரைட்டியில் ஒரு ரெண்டு நம்பர் ஆஃப் பேனாவது வச்சுருக்கணுங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீல் வெரைட்டியில் நம்மளுக்கு ஒரு குக்கி ஷீட் கிடை இருக்குதுங்க அது வந்து ரொம்பவே பெருசுங்க நல்ல ஒரு நிறைய அமௌண்ட் ஆஃப் ரெசிப்பியை வந்து நீங்கள் வச்சிடலாம் அழகான ஒரே ஒரு நம்மளுக்கு ஹேண்டில் மட்டும் இருக்குது ஈஸியாக உள்ளே வச்சுட்டு எடுக்கிறதுக்கு பெரிய குக்கி நிறைய குக்கி செய்கிறதுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க டென் டாலர்ஸ் தான் வருதுங்க அதுவும் ஸோ ஒரு பேக்கிங் பேனோட மெட்டீரியல் நம்ம யூஸ் பண்ணுற அமௌண்ட் ஆஃப் இன்க்ரீடியன்ஸ் நம்ம வச்சுருக்கிற டெம்பரேச்சர் இது எல்லாமே அவுட்புட்டை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஒரு ரெசிபி ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக அவங்க யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல் டெம்பரேச்சர் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த அளவுக்கு அவுட்புட் வந்து நம்ம கரெக்டாக வந்து கிடைக்குங்க நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பை கேக் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு வெரைட்டி தாங்க அது வந்து ஸ்டீலில் வந்து பை பேன் இருக்குதுங்க இதுதான் அந்த ஸ்டீலில் இருக்கிற பை பேனுங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவுட்டர் கவர்லாம் ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருக்குறாங்க இது வந்து எயிட் பாயிண்ட் நைன் எயிட் டாலருங்க இது தாங்க பை பை வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து உள்ள ஃபில்லிங் வச்சு இது சேவரியாகவும் ஸ்வீட்டாகவும் இருக்கும் மேலே க்ளோஸ் பண்ணியும் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணியாகவும் இருக்கலாம் ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு குழக்கட்ட மாதிரியும் வச்சுக்கோங்களேங்க இது நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்க்க போகிற மெட்டீரியல் வந்து கிளாஸ் அண்ட் செராமிக் மெட்டீரியலில் இருக்கிற பேக் வேறுங்க பயோனியர் ரூமன்ங்கிறது வந்து ரொம்பவே நல்ல பிராண்டு இது வந்து சிக்ஸ் டாலருக்கு ஒரு ஒயிடு ரெக்டாங்கிள் கிளாஸ் பால் கிடச்சிருக்கு இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பை பேன் தாங்க பை பேன் வந்து நம்மளுக்கு ஆஹோ ஆமாம் பை பேன் தாங்க பை பேன் பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு வந்து செராமிக்லேயே இருக்குதுங்க அழகாக பம்கின் பையை பற்றி நல்ல டீட்டெயிலாக ஒரு நோட் கூட கொடுத்துருக்காங்க இந்த அவுட்டரில் இருக்கிற ஃப்ளூட்டிங் தாங்க நம்மளுக்கு வந்து இந்த பையோட க்ரஸ்ட்டை வந்து கரெக்டாக இந்த ஷேப் கொடுக்குறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ரெக்டாங்கிள் பேண்ட்ஸ் கூட இருக்குதுங்க இந்த மாதிரி செராமிக்
பைரக்ஸ் இந்த மாதிரி கிளாஸ் ஸ்டோரேஜ் பவுல்ஸ் வந்து ஸ்டோரேஜோ இல்லை பேக்கிங் பவுல்ஸோ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு செட்டாக வாங்குறது வந்து ரொம்பவே ப்ரிஃபரபிள்ங்க ஏன்னா நம்ம தனித்தனியாக வாங்கும்போதே கிட்டத்தட்ட ஜாஸ்தி ப்ரைஸ் ஆகிரும் பட் நம்ம செட்டுன்னு பார்க்கும்போது அது வந்து ரொம்பவே நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரைஸில் வந்து கிடைக்குங்க லிட்டு வந்து மைக்ரோவேவ் சேஃப் கிடையாதுங்க பட் கிளாஸ் பவுல் நம்ம இப்போ ஈவன் நம்ம வந்து லஞ்சுக்கு கூட இதெல்லாம் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகலாம் இது ஒரு காப்பரில் செஞ்ச பேக்கிங் பேன் காப்பரில் கூட நம்ம பேக்கிங் பேன் இருக்குங்க காப்பர் செஃப்ங்கிறதே தான் அந்த பிராண்ட் நேமே ரொம்பவே ஹெல்தியான ஒரு விஷயந்தாங்க காப்பரில் நம்ம நார்மல் பேக்கிங் ட்ரே மட்டும் இது இருக்குது குக்கி ட்ரே மாதிரி காப்பரில் கூட இருக்குது அது கொஞ்சம் காஸ்ட்லி தாங்க ஃபிஃப்டீன் டாலர்ஸ் கிட்ட வந்துடுதுங்க கேக் வைக்கிற நம்மளுக்கு பேக்ஸ் கூட கிடைக்குங்க அட் த சேம் டைம் அந்த பேக் பார்த்திங்கன்னா எயிட்டீன் செவன்டீன் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் டாலர்ஸ் வருதுங்க கேக்கை வந்து நம்ம கொட்டாமல் அப்படியே நம்ம ஹரிசாண்டலாகவே எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க அந்த அந்த பேக்கு நெக்ஸ்ட்டு நான் வந்து சிலிகான் மெட்டீரியல் பற்றி பார்க்க போகிறேங்க இந்த மெட்டீரியல் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க இப்போ ரீசெண்டாக பயங்கர ட்ரெண்டியாக வந்துட்டுருக்கு இது கப் கேக் பேனாக இருக்குது ஸ்கொயர் பேன்ஸ் இருக்குது சர்க்கிள் பேன்ஸ் இருக்குது கேக் பேன்ஸ் இருக்குது ஈவன் ஹார்ட் இன் ஷேப்பில் கூட குக்கி பேன் குக்கி பேன் இல்லை சாரி கப் கேக் பேன்ஸ் இருக்குதுங்க என்கிட்ட கூட அந்த மாதிரி இருக்குது இது வந்து நம்ம க்ரீஸ் பண்ண வேணால் அப்படியே வச்சிடலாம் ஒரே டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நம்மளுக்கு ஷேப் மட்டும் மாறும் ஏன்னா கொஞ்சம் இது வந்து லொலலான்னு இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் ஷேப் மட்டும் கேர்ஃபுல்லாக வைக்கணுங்க மற்றபடி இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஒரு மெட்டீரியலுங்க இப்போது ரீசெண்டாக ட்ரெண்டியாக இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்கிற அலுமினியம் ஃபாயிலும் நம்ம வந்து பேக்கிங்கில் வைக்கலாங்க நான் கூட பிரியாணி தம் பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவேன் இது வந்து நம்மளுக்கு ஹீட் ரெசிஸ்டன்ட் தான் ஓவன்குள்ள வைக்கலாம் ஸோ ஓரளவு கேக் பேன்ஸ் பற்றியும் பேக்வேர் பற்றியும் நான் வந்து டீட்டெயிலாக அதோட மெட்டீரியல்ஸோட அதோட ப்ரைஸோட அதில் என்னென்ன டிஷ்ஷஸ் செய்யலாங்கிறதோட உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஓரளவுக்கு எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஸோ பேக்கிங் பிகினர்ஸ் இல்லைனா பேக்கிங் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க ஹோம் பேக்கர்ஸ் அப்புறம் ஈவன் விண்டோ ஷாப்பிங் பண்ணுறவங்களுக்கு கூட இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக இன்ஃபர்மேட்டிவாக இன் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அட்லீஸ்ட் இதில் இருக்க ரெண்டு மூணு விஷயமாவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் உங்களுக்கு பேக்கிங் செக்ஷன் காட்டிட்டு இருந்த கேப்பில் வால்மார்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க டேஷ் மவுண்ட் மொபைல் ஹோல்டர் ஒன்று வாங்கியிருக்கேன் ஸோ அதில் தான் என் மொபைலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் விண்ட் ஷீல்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணேன் ஸோ கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இதோ இதை ஆன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே உங்களை வந்து வீடு வரைக்கும் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் கொஞ்சம் ரோட் டிப்ஸு அப்புறம் நம்ம ஷாப்பிங் டிப்ஸ் கூட கொஞ்சம் பார்த்துட்டு அப்படியே கதை பேசிகிட்டே போகலாங்க என் பையனை பின்னாடி வந்து கார் சீட்ல அழகா பெல்ட் போட்டு சேஃபா உட்கார வச்சாச்சு இங்க பிறந்த குட்டி குழந்தையா இருந்தா கூட கார் சீட்ல தனியா தாங்க உட்கார வைக்கணும் எவ்வளவு அழுதாலும் கையில தூக்கி வச்சுக்க முடியாது இங்க ரூல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பக்காவா இருக்கும் சோ அதை நம்ம கட் டைமா ஃபாலோ பண்ணியே ஆகணும் இது வந்து லெப்ட் ஹேண்ட் டிரைவ் சோ பாக்குறதுக்கு கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஆடா தெரியும் ஓட்டும் போது கார்னு பார்த்தோம்னா கார் ஓட்டுறது ரொம்ப ட்ரைவ் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸி தாங்க இங்கே வந்து நிறைய கியர்ஸ் எல்லாம் கிடையாது ரிவர்ஸ் கியர் இருக்கும் ட்ரைவ் மோட் இருக்கும் பார்க்கிங் இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ஆக்சிலரேட்டர் பிரேக் மட்டும் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் போதும் ரோட் ரூல்ஸ் வந்து ஆனால் பக்காவாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணுங்க ஷாப்பிங் டிப் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு டிப் சொல்கிறேங்க ஏன்னா நம்ம இப்போ வந்து பேக்கிங் செக்ஷன் பார்த்ததுனால இது நம்ம தான் ஃபுல்லாகவே நம்ம வாங்கணும் ஃப்ரம் த ஸ்டார்ட்அப்லேருந்து எல்லா பேன்ஸும் நம்ம தான் ஒரு ஹோலாக வாங்கணும் ஸோ அப்படி வாங்கும்போது நீங்கள் வந்து எல் என்னென்னலாம் உங்களுக்கு தேவைன்னு நினைக்கிறீங்களோ அது எல்லாத்தையுமே ஒரு ரிமைண்டர் லிஸ்ட்டில் போட்டுக்கோங்க அட்ட ஸ்ட்ரிச்சாக ஒரு மந்த்தில் நீங்கள் எல்லாத்தையுமே வாங்கணும்னு நினச்சா முடியவே முடியாதுங்க ஸோ நீங்கள் ரிமைண்டர் லிஸ்ட்டில் எல்லாத்தையுமே எழுதி வச்சுக்கோங்க என்னென்ன தேவையோ அது வந்து எவ்ரி மந்த் உங்களோட பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஷாப்பிங் கார்ட்டில் அப்படியே கிராப் பண்ணி போட்டுக்கோங்க ஸோ அது ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் டைமில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அவங்க பேக்கிங் பேன் கலெக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நிறையவே வந்துடும் ஒரு கொஞ்சம் மந்த்லேயே கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு தேவையான நெசரியான ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்துடுங்க அதுக்கப்புறம் செகண்ட் டிப்னு பார்த்தோன்னா இதில் வந்து ரொம்ப ஹை ரேஞ்சாக பேக்கிங் பேன்ஸ் வாங்கணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க ஏன்னா இங்கே இருக்க கல்ச்சருக்கு வந்து அவங்க வந்து ரெகுலராக பேக் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களோட ஃபுட்
இங்கே டிரைவிங் விட டிரைவிங் லைசன்ஸ் எடுக்கிற அந்த ஸ்டார்டிங் ப்ராசஸ் தான் கொஞ்சம் டீடியஸாக இருக்குங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு கம்ப்யூட்டரைஸ்டு டெஸ்ட் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ரோட் டெஸ்ட் கொடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ப்ராசஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் நீங்கள் லைசன்ஸ் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் நம்ம அப்போவே நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் ஸோ அதே தான் இங்கே ஃபாலோ பண்ணணும் ஆப்வியஸாக எல்லாருமே அதை தான் ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ நம்மளுக்கு அந்த கான் கான்ஃபிடென்ஸ்லாம் நம்மளும் வந்து ஓட்டிடலாங்க இங்கே வந்து அப்புறம் ஸ்பீட் லிமிட் வந்து ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாக பார்ப்பாங்க ஸோ அது நம்ம ரொம்பவே நம்மளும் காஷியஸாக ஓட்டணும் ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் அந்த ஸ்பீடோ மீட்டரை பார்த்து பார்த்து ஓட்டுற மாதிரி இருக்கும் பட் போக போக அது வந்து நம்மளுக்கு பழகிடும் எவ்ரி ரோட்லேயுமே இங்கே வந்து ஸ்பீட் லிமிட் ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லியிருப்பாங்க பட் நம்ம வந்து இப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் மைல்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம மைல்ஸில் பார்க்கும்போது தேர்ட்டி ஃபைவ் பட் கிலோமீட்டரில் பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட அரௌண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி அபோவ் வந்துடுங்க ஸோ அதனால் நம்ம வந்து கொஞ்சம் காஷியஸாக அதுவும் குழந்தைங்கள்லாம் வச்சுருக்கும் போது டபுள் காஷியஸாக ஓட்டுறது ரொம்பவே நல்லதுங்க ஸ்பீட் லிமிட் நம்ம ரொம்ப க்ராஸ் பண்ணாலோ இல்லைனா ரோட் ரூல்ஸ் ரொம்ப வயலேட் பண்ணுறோன்னு தெரிஞ்சாலோ பின்னாடி நம்மளுக்கு உடனே பேம் 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 பேம்னு காப்ஸ் வந்துடுவாங்க அது போக நம்மளுக்கு பெனால்ட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் நம்மளோட டிரைவர்ஸ் லைசன்ஸில் நம்ம நம்பருக்கு நேராக நம்மளோட நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் ஆட் ஆகிடும் ஸோ இதெல்லாம் தாங்க நம்ம இங்கே இருக்கிறவங்க நிறையா காஷியஸாக ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கான ரீசன்னு சொல்லுவேன் எனக்கு இங்கே வீட்டுக்கும் வால்மார்ட்டுக்கும் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தி தாங்க ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் மைல்ஸ் கிட்ட இருக்குது பட் ஆனால் ஒரு டென் டு டுவெல் மினிட்ஸில் போயிடலாங்க இந்தியாவுக்கும் இங்கேயும் ரோடில் டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தோன்னா ரோடோட சைடில் டாப்லலாம் நிறைய போர்ட் சைன்ஸ் இருக்குங்க ஸ்பீட் லிமிட் வந்து ஒரு பேசிக்கான ரோட் சைன் அது நம்ம கட்டாயமாக மெயின்டைன் பண்ணணும் அட் த சேம் டைம் நிறைய அது போகவே வந்து ஒரு ஹெக்ஸகன் ஷேப் ஸ்டாப் சைன் இருக்கும் அங்கே கண்டிப்பாக ஸ்டாப் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு மெர்ஜிங் ஒரு லேனோட மெர்ஜிங் அப்படி இல்லைனா டி டூர் இந்த மாதிரி நிறைய போர்ட் சைன்ஸ் இருக்கும் அதை பார்த்து நம்ம டைமாக ட்ரைவ் பண்ணணும் அது போக நம்மளுக்கு ஜிபிஎஸ் வந்து இங்கே எல்லா கார்லேயும் இருக்குங்க ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு எங்கே டெஸ்டினேஷன் போகிறோங்கிறத நம்ம சூஸ் பண்ணிட்டோம்னா அதை நம்மளுக்கு கரெக்டாக ரீரூட் பண்ணிவிடும் தெரியாத இடத்து கூட தனியாக நம்ம தாராளமாக ஈஸியாக ட்ரைவ் பண்ணிடலாங்க இங்கே வந்து கார் வந்து நெசசரிங்க ஏன்னா இங்கே நம்மளுக்கு பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டோ டூ வீலரோ நிறைய கிடையவே கிடையாது ஸோ எங்கே போகணுனாலும் கார் வந்து ஒரு நெசசரியான விஷயம் தாங்க இங்கே நம்ம இப்போ பேசிகிட்டே நம்ம அப்பார்ட்மெண்ட் வரைக்கும் வந்தாச்சுங்க ஸோ இங்கே இருக்கிறவங்கள விட இந்தியாவிலேருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ கட்டாயமாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேங்க அப்பார்ட்மெண்ட்குள்ளே வந்தாச்சு இதில் எவ்வளோ ஸ்பீட் லிமிட் இருக்குங்க அப்பார்ட்மெண்ட்குள்ளேனா ட்வெண்ட்டி மைல்ஸ் எல்லாமே மைல்ஸில் தான் இருக்கும் என் பையனும் கரெக்டாக எந்திரிச்சிட்டாங்க நான் அவனுக்கு தான் பிக் பிக் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு அப்புறம் இவ்வளோ நேரம் ரோட் டிப் சொல்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அவன் தாங்க பயங்கரமாக கோஆப்ரேட் பண்ணியிருக்கான் எனக்கு தெரிஞ்ச வேலை ஓரளவுக்கு எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணி நான் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேங்க இதுதான் பர்ஃபெக்ட்னு சொல்ல மாட்டேன் நிறைய பேருக்கு இதை விட நிறைய ஐடியாஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இது என்னோட ஓன் வே ஆஃப் வீடியோங்க இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோவோட என்னோட ட்ராவல் பண்ண எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வணக்கம்